హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రమాని ఈరోజు వీడియోలో బరువు తగ్గాలి అనుకుంటున్నారా అయితే నేను బరువు తగ్గడానికి ఎలాంటి టిప్స్ని ఫాలో అయ్యాను నేను ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అయ్యి చాలా ఈజీగా బరువు తగ్గాను అనేది చూద్దాం వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే ముద్ర టైలరింగ్ గురు అండ్ బ్లాగ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ బరువు ఎలా తగ్గాలి ముందుగా బరువు తగ్గాలి అని అనుకునేటప్పుడు తగ్గాలి అని మాత్రం అనుకోవద్దు తగ్గడానికి ప్రయత్నం చేయండి మనం సహజంగా మనం ఎక్కువ మంది ఫేస్ చేస్తుంటాం ఇప్పటి రోజుల్లో ఫుడ్ మార్పులు కావచ్చు బాగా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ దానివల్ల వెయిట్ పెరగడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది తగ్గాలి అంటేనే చాలా ఎక్కువ కష్టపడాలి కానీ పెరగాలి అంటే చాలా అంటే చాలా ఈజీ అయిపోయింది దాంతో ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఒక కలలా అవుతుంది ఎలా వెయిట్ తగ్గాలి కొంచెం వెయిట్ ఉన్న వెయిట్ కంటే కాస్త తగ్గితే చాలా బాగుంటుంది లుక్ చూడటానికి లేడీస్కి సహజంగా ఈ కోరిక అందరిలో ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను సరే వెయిట్ ఎలా తగ్గాలి నేను సుమారుగా ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం వెయిట్ తగ్గాలి కొంచెం తగ్గితే చాలా బాగుంటుంది డ్రస్సులు వేసుకున్నా శారీస్ కట్టుకున్నా లుక్ చూడడానికి బాగుంటుంది కదా కొంచెం వెయిట్ తగ్గుదాము అని అనిపించింది అప్పుడు నేను అనుకున్నప్పుడు నా వెయిట్ సిక్స్టీ ఉండేది సిక్స్టీ ఉన్నప్పుడు వెయిట్ ఇంకొంచెం వెయిట్ తగ్గుదాము అని స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే చూస్తుంటాము ఈ డైట్ చేయండి వెయిట్ తగ్గుతారు ఇది ఫాలో అవ్వండి వెయిట్ తగ్గుతారు అని దాదాపుగా చూసిన ప్రతి ఒక్కటి ట్రై చేస్తుంటాను ఎందుకంటే కోరిక కదా వెయిట్ తగ్గాలి అని చెప్పి చూసిన ప్రతి ఒక్కటి ఏది చూసినా సరే సూపర్గా ఫాలో అవుతాను చక్కగా ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి ఏది కనిపిస్తే అది ఓ ఇది చేస్తే సరే చూద్దాం వెయిట్ తగ్గుతారంట కదా ఈజీగా సరే చూద్దాం అని చెప్పి ఫాలో అవుతాం ఫాలో అవుతాను చక్కగా సరే రెండు రోజులు ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేశాము లేదా ఏదో ఒకటి డైట్ ప్లానే తీసుకున్నాము ఒక రెండు మూడు రోజులు చేసేటప్పటికి అప్పటిదాకా మనం ఒక రకమైన ఫుడ్ తీసుకొని ఫుడ్ మార్చడం లేదా అదే ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం ఇలా ఏ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయినా సరే ఒక రెండు మూడు రోజులు గడిచేటప్పటికి ముందుగా నీరసం వస్తుంది నీరసం వచ్చినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అబ్బోయ్ ఇంత నీరసంతో ఇంట్లో పనులన్నీ చక్క పెట్టుకోవాలి నా వల్ల ఎక్కడవుతుంది ఇది జరిగే పని కాదు కానీ ఒక రెండు రోజులు నీరసం రాకుండా ముందు తినేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ నిదానంగా వెయిట్ తగ్గుదాము అని చెప్పి ఈ రెండు రోజులు తగ్గించినంత కలిపి ఫుల్గా తినేస్తాం ఇంతేనా నేనైతే ఇదే చేస్తుంటాను మీరు ఇలానే చేస్తారా సరే ఇలా లేదు బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉండగలం ఒక వారం రోజులు లేదు ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెయిట్ తగ్గాలి ఈసారి నేను మంచి డైట్ ప్లాన్ చూశాను వన్ వీక్ చేస్తే చాలంట సరే ఈజీగా తగ్గిపోతారు ఒక వన్ వీక్ చేసామంటే చాలు ఇక అసలు ఫుల్ ఫుల్గా వెయిట్ తగ్గిపోతాము వన్ వీక్ చేసామంటే ఆ తర్వాత ఇంకా సూపరు ఓకే వన్ వీక్ చేస్తాము బ్రహ్మాండంగా ఒక రెండు కేజీలు వన్ వీక్లో అంతకంటే తగ్గలేము ఓ రెండు కేజీలు తగ్గుతాము వన్ వీక్ డైట్ అయిపోయింది కదా మరి మళ్ళీ రొటీన్ తీసుకుంటాం ఫుడ్ ఈ వారం రోజులు తగ్గించింది అంతా కలిపి తినేస్తాం వన్ వీక్లో తగ్గింది కాస్త మళ్ళీ రెండు రోజుల్లోనే పెరుగుతుంది కావాలంటే ఒకసారి వెయిట్ని చెక్ చేసుకోండి ఇలా నేను చాలాసార్లు చేసి ఉంటాను లేదంటే ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సూపర్ అస్సలు ఒక గంట సేపు ఇక ఎట్లా అయినా సరే తగ్గాలి అని చెప్పి ఒక నాలుగైదు రోజులు చేస్తాము మళ్ళీ కామని ఆకలేస్తుంది అబ్బో ఆకలికి ఉండాలంటే మన వల్ల ఏ పని కాదు ఎందుకంటే రోజు మొత్తంలో ఫుడ్ తినకుండా నీరసంతో మనం డైలీ రొటీన్ని ఇంటిని మొత్తం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అంటే చాలా కష్టం కనుక నీరసం రాకూడదు అలాగని వెయిట్ తగ్గాలి ఈ రెండు జరగదు ఓకే ఇలా ట్రై చేస్తాను ట్రై చేసిన ప్రతిసారి నేను తగ్గుదామని ఏదో ఒకటి డైట్ ప్లాన్ లేదంటే ఎక్సర్సైజ్ ఇలా ఏది చేసినా సరే ఖచ్చితంగా ఒక కేజీ పెరుగుతాను ఇలా నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి లేదంటే ఒక యోగా సెంటర్ యోగా సెంటర్లో జాయిన్ అయ్యి ఒకసారి జాయిన్ అయ్యాను ఫిఫ్టీన్ డేస్ కోర్స్ మొత్తం పది కేజీలు వెయిట్ తగ్గాను నేను వీడియోస్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్లో అబ్బాయి భలే సంతోషం అనిపించింది ఓకే పదిహేను రోజుల్లో పది కేజీలు అంటే మామూలు విషయం కాదు కదా ఆ తర్వాత ఒక పదిహేను రోజులకి ఆ తగ్గిన పది కేజీలతో పాటు ఇంకొక రెండు కేజీలు కూడా కలిపి పెరిగాను 
ఇలా చాలా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను ట్రై చేసిన ప్రతిసారి సుమారుగా ఒకటి లేదా రెండు కేజీలు ఈజీగా పెరుగుతాను మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా నవ్వుతుంటారు ఆహా ట్రై చేసావా ఈసారి రెండు కేజీలు పెరుగుతున్నావు మరి అని చెప్పి అప్పుడప్పుడు బాధగా అనిపిస్తుంటుంది ఇంతేనా ఎందుకని నేనేమీ తప్పు చేయట్లేదు కదా చాలా ట్రై చేస్తున్నాను కానీ ఎందుకని తగ్గట్లేదు చాలా గట్టిగా అనుకుంటున్నాను వెయిట్ తగ్గాలి అని కానీ నా వల్ల ఎందుకని అవ్వట్లేదు అలాగని ఖాళీగా ఉంటామా ఛాన్సే లేదు ఏదో ఒకటి ట్రై చేస్తూనే ఉంటాను కానీ ఎందుకు తగ్గట్లేదు ఇలా వెతికే క్రమంలో నాకు తెలిసిన ఒకరు సలహా ఇచ్చారు ఇలా చేసి చూడండి ఒకసారి ఇలా చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఎలా వచ్చింది అనేది చెప్పండి అని చెప్పి సరే వాళ్ళు చెప్పిన విధానం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఒకసారి ఇలా చేసి చూద్దామని చెప్పి ఒక మొత్తానికి ఒక నాలుగు నెలలు నేను ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయ్యాను నాలుగు నెలలు ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయిన తర్వాత మీరు కూడా వీడియోస్లో చూసే ఉంటారు ఎంత బాగా మార్పు వచ్చిందంటే చాలా బాగా సుమారుగా పది కేజీలు వెయిట్ తగ్గాను ఎలా సాధ్యం అలాగని విపరీతమైన ఎక్సర్సైజ్లు చేయలేదు ఫుడ్ తినకుండా ఉండలేదు చాలా చక్కగా రోజువారీ నేను ఎలా అయితే ఫుడ్ తీసుకుంటున్నానో అలాగే ఫుడ్ తీసుకున్నాను జస్ట్ నార్మల్గా ఎక్సర్సైజ్ ఒక అరగంట వాకింగ్ అంతకుమించి నేను చేసింది ఏమీ లేదు కానీ చాలా అంటే చాలా హాయిగా ఎక్కడా నీరసం లేకుండా చాలా ఈజీగా బరువు తగ్గాను నమ్ముతారా ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను ఎంత కష్టపడ్డాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు చాలా ఈజీ అనిపించింది ఎలా చేశాను మరి ఎలా తగ్గాము మా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు కూడా చాలామంది అడిగారు ఏం చేసావురమ్మా భలే తగ్గావు ఎలా తగ్గావు ఏం చేసావు ఏం డైట్ చేసావు అని ఏమీ డైట్ చేయలేదు రోజువారీ మామూలుగానే నార్మల్గానే ఫుడ్ తీసుకొని తగ్గాను అదేంటి నువ్వు చెప్పట్లేదు కానీ ఏదో ట్రై చేసి ఉంటావు ఏం ట్రై చేసావు చెప్పు మేము చేస్తాం నిజంగానే నేను ఏమీ చేయలేదు అని చెప్పినా కూడా నమ్మలేదు ఎందుకంటే అంత మార్పు వచ్చింది ఏం డైట్ ఫాలో అయ్యావు లేదంటే ఏమన్నా మెడిసిన్ వాడావా ఇంత తగ్గడానికి ఎలా సాధ్యం నువ్వు చెప్పట్లేదు కానీ ఏదో వాడావు కానీ నేను ఏ ఫార్ములాను ఫాలో అయ్యాను అనేది ఇప్పుడు మీ అందరికీ షేర్ చేస్తాను ఏదో ప్రత్యేకించి ఏ ఫార్ములా కూడా ఫాలో అవ్వలేదు నేను చేసిందల్లా ఒకటే ఏమి తింటున్నాము రోజులో ఎంత తింటున్నాము అనేది ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుంటే మనము ఈ చిట్కాలు టిప్స్ ఇవి ఏమీ ఫాలో అయ్యే అవసరం లేకుండా చాలా ఈజీగా బరువు తగ్గచ్చు రోజు మొత్తంలో మనం ఏ ఫుడ్ అయితే తీసుకుంటున్నాము సుమారుగా బేసిక్గా కొన్ని చెప్తాను రోజు మొత్తం మనం తీసుకునే ఫుడ్లలో నుంచి ఆయిల్ ఫుడ్స్ని తగ్గించేసేయండి తినొద్దు అంటే రెండు రోజులు తినకుండా ఉన్నామంటే మూడో రోజు ఖచ్చితంగా తినాలనిపిస్తుంది నేనైతే ఫుల్ ఫుడ్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ని చూస్తే ఎవరికి నోరు వద్దు అది కాక రుచిగా చేసుకున్నాము అంటే ఈరోజు వద్దు అనుకున్నామంటే ఉదయం సాయం ఉదయం మధ్యాహ్నం కొంచెం తక్కువ తిన్నామంటే ఉదయం మధ్యాహ్నం తగ్గించినంత సాయంత్రానికి అబ్బా ఉదయం తినలేదు మధ్యాహ్నం సరిగ్గా తినలేదు సరే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ లాగించేద్దాం అనిపిస్తుంది అలా తినాలనిపిస్తుంది కాబట్టి అస్సలు తినను అనే కాన్సెప్ట్ అస్సలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు అన్నీ తినేయచ్చు శుభ్రంగా కాకపోతే మనం ఏమి తింటున్నాము ఓకే మీకు బాగా స్వీట్స్ ఇష్టం రోజు స్వీట్ తినకపోతే కొందరికి రోజు స్వీట్ తినకపోతే ఇక రోజు గడవదు రోజు స్వీట్ తినే అలవాటు ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆ అలవాటుని తగ్గించండి ఒకేసారి మన బాడీకి ఇక నేను తినను అంటే మన మైండ్ ఫిక్స్ అవ్వదు ఓ ఇక తిననా అని తర్వాత రోజు ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంది మన మైండ్ రిసీవ్ చేసుకోలేదు అందుకని ఇలా ఒకేసారి తినను అన్న కాన్సెప్ట్ పెట్టుకోకుండా కొంచెం తగ్గించుకుంటాను ప్రస్తుతానికి కొంచెం వెయిట్ తగ్గాలి కదా కనుక కొంచెం తగ్గించుకుంటాను అని మాత్రమే పెట్టుకోండి ఇలా ఒక స్వీట్ అనే కాదు ఏ ఐటమ్ అయినా సరే ఇప్పుడు రోజు తినే అలవాటు ఉంది ముందు వారంలో రెండు సార్లు పెట్టుకోండి ఇలా కొన్ని రోజులు అలవాటు అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత క్రమాన్ని కొంచెం కొంచెంగా తగ్గించుకోండి ఇలా మన డైలీ రొటీన్లో భాగంగా చేసుకోండి మనం తినేది తగ్గించుకోవడం అంతేకాని పూర్తిగా మానుకోవద్దు ఇలా వారంలో రెండు సార్లు తినడం అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా మన మనసుకి ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం వెయిట్ తగ్గాలి కాబట్టి నేను తీసుకోవట్లేదు నాకు ఇప్పుడు నచ్చింది ఇప్పుడు మీకు తినాలనిపించింది ఒక్కటే మాత్రమే ఒక స్వీట్ మాత్రమే తీసుకోండి చక్కగా తినేయండి ఆ తర్వాత ఓకే ఇంకొక మూడు నాలుగు రోజులు వదిలేద్దాం మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత చూద్దాం ప్రస్తుతానికి నేను తగ్గాలి కదా అనేది పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా మన మై మన మనసు ముందు చెప్తుంది మనకి కొంచెం తగ్గించుకోవాలి సరే ఓకే ఇప్పుడు వద్దు అని ఇలా మన మైండ్ ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అవుతుందో చాలా ఈజీగా మనం మనకి ఎదురుగా ఉన్నా సరే తినాలి అని అనిపించదు ఇలా హెవీగా క్యాలరీస్ ఉండేవి స్వీట్స్ కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇలా కొన్ని ఐటమ్స్ మనకి 
ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఉండే ఐటమ్స్ని ఆయిల్ ఐటమ్స్ కొంచెం తగ్గించండి పూర్తిగా తినకుండా కాదు వీలున్నంత తగ్గించి తినండి అదేవిధంగా ఫ్రూట్స్ మన డైలీ రొటీన్లో ఫ్రూట్స్ ఖచ్చితంగా భాగం చేసుకోండి ఫ్రూట్స్ చాలా హెల్దీ మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఎక్కువ మొత్తంలో మనం డైలీ తీసుకునే ఫుడ్తో పాటుగా కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఏదో ఒక ఫ్రూట్ మనం రోజు తినేలాగా చూసుకోండి ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వీటిల్లో ఏవైనా సరే రోజులో ఉదయం లేవగానే ఓ నాలుగైదు బాదం పప్పులు తీసుకుంటే చాలా హెల్దీ ఇలా మనకి ఏ ఫ్రూట్స్ మనకు అందుబాటులో ఉంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ లేదా ఫ్రూట్స్ ఏదైనా సరే భాగం చేసుకోవచ్చు కొంచెం మనం ఈ తినే వాటిలోనే హెవీ క్యాలరీస్ ఉండేవి తగ్గించుకొని ఈ ఫ్రూట్స్ను భాగం చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా ఈజీగా అలాగని చాలా త్వరగా అని మాత్రం పెట్టుకోవద్దు ఎంత తక్కువ టైంలో మనం వెయిట్ తగ్గాము అంటే అంత త్వరగా వెయిట్ పెరుగుతాము ఇలా మరీ తక్కువ టైం కాకుండా కనీసం ఒక మూడు నాలుగు నెలలు మనం గడువు పెట్టుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా ఇలా ఒక మూడు నాలుగు నెలలు టైం పెట్టుకొని తినే ఫుడ్ని ఏది తింటున్నాము మనం తీసుకునే ఫుడ్ హెల్దీనా లేదంటే ఎక్కువ ఆయిల్ ఫుడ్డా ఎక్కువ ఆయిల్ ఫుడ్ అయితే కొంచెం ఆ ఆయిల్ని తగ్గించుకొని తీసుకోండి లేదా ఫుల్ ఆయిల్ ఫ్రై ఇష్టంగా తినాలనిపించింది ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా చక్కగా ఒక పూట తినేసేయండి ఆ తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు నేను తగ్గించుకొని తింటాను ఇలా అప్పుడప్పుడు మనకు నచ్చిన ఫుడ్ని తింటూ డైలీ రొటీన్లో మనం ఏ ఐటమ్స్ని అయితే తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటామో ఆ ఐటమ్స్ని తగ్గించుకొని ప్రతిరోజు మనం ఈరోజు ఏమి తింటున్నాము ఎంత తింటున్నాము అనేది గమనించుకుంటూ ఫుడ్ తీసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనం బరువును తగ్గవచ్చు అదేవిధంగా ఇలా ఫుడ్ మనం ఒకసారి గమనించుకుంటూ దీనితో పాటుగా కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ మనకి వీలు దొరికినంత టైం ఒక అరగంట కనీసం ఒక అరగంటకి తక్కువ కాకుండా అరగంట లేదా గంట చూసుకొని ఒక్కొక్కరికి ఈ టైం దొరుకుతుంది ఒక్కొక్కరికి చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది ఎంత తక్కువ టైం ఉన్నా సరే కనీసం ఒక అరగంట నేనైతే మాకు ఇక్కడ గ్రౌండ్ కూడా చాలా కష్టం మాకు ఇక్కడ పెద్ద గ్రౌండ్లు ఏమీ లేవు అంతకుముందు మేము రాజమండ్రిలో ఉన్నప్పుడైతే అక్కడ పెద్ద గ్రౌండ్ ఉండేది చక్కగా వెళ్ళి వాకింగ్ చేసి వచ్చేదాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాకు గ్రౌండ్ కూడా ఏమీ అందుబాటులో లేదు సరే గ్రౌండ్ ఏమీ లేదు కదా మరి నేను వాకింగ్కి ఎలా వెళ్ళను మా ఇంటి ముందే వాకింగ్ చేస్తాను మా ఇంటి ముందే ఈ వీధి ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి దాకా సిమెంట్ రోడ్డు ఉంటుంది ఆ రోడ్డు మీదే ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి దాకా ఎంత టైం పడుతుంది అరగంట అంటే మనకి చెయ్యాలి అని ఉంటే ఒక గ్రౌండే ఉండాలి ఖచ్చితంగా గ్రౌండ్లోకే వెళ్ళి వాకింగ్ చేయాలి అనేది ఏమీ ఉండదు మనకి ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంటే అక్కడ అరగంట సేపు లేదు ఇంటి ముందు రెండు బజార్లు ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాకా తిరిగి వచ్చినా సరే జస్ట్ అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి వచ్చినా మనకు అరగంట అయిపోతుంది వాకింగ్ అయిపోతుంది అంతే మనం చెయ్యాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నాకు గ్రౌండ్ ఉండాలి ఇంకో కళ్ళు తోడు ఉండాలి వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళాలి చెయ్యాలి అనేది ఏమీ ఉండదు మనకి మనంగా బరువు తగ్గాలి అనుకుంటే ఇలా మనకి అందుబాటులో ఉన్న వాటితో ప్రయత్నించవచ్చు ఈ విధంగా ఒకటి ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీ ఉండేలా చూసుకోండి అదేవిధంగా ఎక్సర్సైజ్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఇలా ఫుడ్ని మనం ఎంత తింటున్నాము ఎలా తింటున్నాము అనేది చూసుకుంటే చాలా అంటే చాలా ఈజీగా బరువు తగ్గవచ్చు మన వీడియోస్లో చూసే ఉంటారు కదా ఎంత అంటే నేనే ఆశ్చర్యపోయాను ఓ ఏమి అంతకుముందు ఎంత ట్రై చేసినా ఎంత అంటే అది ఒక తపస్సులాగా అనిపించేది నిజంగా నాకు బాధేసేది ఇంత తగ్గగలమా బరువు అసలు సాధ్యమవుతుందా ఒకవేళ నేను వెయిట్ తగ్గలేనేమో ఇంకా అనిపించేది కానీ ఇలా అన్ని తింటూ ఒక బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాతే నేను చాలా ఈజీగా బరువు తగ్గాను నేనైతే ఈ విధానాన్ని ఫాలో అయిన తర్వాత చాలా ఈజీగా బరువు తగ్గాను మరి మీరు అనుకుంటున్నారా బరువు తగ్గాలని లేదా ఆల్రెడీ ట్రై చేసి తగ్గారా ఒకవేళ ఆల్రెడీ ట్రై చేసి తగ్గితే కనుక మీరు ఎలాంటి చిట్కాలను ఫాలో అయ్యి బరువు తగ్గారు లేదా ఇప్పటి నుంచి ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటున్నారా ఈ విధానాన్ని ఫాలో అవ్వండి ఓకే మరి ఎంతమంది బరువు తగ్గడానికి ట్రై చేస్తారో చూద్దాము కామెంట్స్లో రాయండి నేను ఈ నాలుగు నెలల క్రమంలో ఎలాంటి ఫుడ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని చాలా ఈజీగా బరువు తగ్గాను ఎలాంటి వంటలు చేసుకోవడం వల్ల మనం వెయిట్ తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముద్ర టైలరింగ్ గురువు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి